բարև ձեզ սիրելի հայրնակիցներ այսօր ժամը 13-ի սահմաններում ադրբեջանի զինված ուժերը սկսել են լեռնային Ղարաբաղի հաստատության ամբողջ տարածքի հրետագոցությունը եւ նաեւ որոշ ժամանակ անց սկսել են նաեւ գործողություն լեռնային Ղարաբաղի շփման գիծը խախտելու եւ լեռնային Ղարաբաղում դիրքեր եւ որոշ տեղեկությունների համաձայն նաեւ բնակավայրեր վերահսկողության տակ առնելու ուղղությամբ լեռնային Ղարաբաղի հետ իհարկե մենք կապի մեջ ենք բայց կապի որոշակի խնդիրներ կան բայց ընդհանուր տեղեկությունը դա է որ սկզբից ամենա տարբեր այդ թվում ռեակտիվ հրետանային միջոցներով հարվածներ են հասցվել լեռնային Ղարաբաղի տարածքին այնուհետև մի քանի ուղություններից ցամաքային գործողություն են սկսել ընդդեմ լեռնային Ղարաբաղի այս ընթացքում իհարկե ադրբեջան նաև տեղեկատվական ուղեկցում է իրականացնում գործողությունների եւ նաեւ մեզ համար տարօրինակ եւ տարակեք կուսելի էր տեղեկությունը որ ադրբեջանը այդ գործողությունների մեկնարկի մասին տեղակ է պահել պաշտոնապես ռուսաստանի դաշնությանը իհարկե սա ադրբեջանի վարկածն է տեղեկատվությունն է եւ ուզում եմ սրա վրա ուշադրություն հրավիրել սակայն փաստնային է որ մենք գոնե այդ գործողության մասին ռուսաստանի մեր գործընկերներից որևէ տեղեկատվություն չենք ստացել իհարկե նաեւ ասել որ այս իրադրությունը անկանխատեսելի է չի կարելի որովհետեւ ինչպես նախորդի ասել եմ կառավարության նիստերում մենք տեսնում ենք իրադրության լարումը եւ նաեւ այսօր արտաքին գործերի նախարարության հայտարարության մեջ այդ ընդգծումը կար որ երեք արտաքին որ ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունում տեղի ունեցած հանդիպումը ադրբեջանում հավատարմագրված դիվանագիտական ներկայացուցիչների հետ լեռնային Ղարաբաղի դեմ գործողությունների ռազմական գործողությունների դիվանագիտական նախապատրաստություն էր եւ փաստորեն դա արթարացվեց իհարկե մենք ամիջապես անվտանգության խորթի ընդլայնված նիստ ենք հրավիրել հարաբերության նախագահի ազգային ժողովի նախագահի մասնակցությամբ եւ քննարկել ենք իրադրությունը եւ պիտի արձանագրենք որ այսպիսով ադրբեջանը ըստեյության մեկնարկել է լեռնային Ղարաբաղի հայությանը էթնիկ զտումների ենթարկելու ցամաքային օպերացիան եւ ինչպես արդեն արտաքին գործերի նախարարության հայտարարության մեջ նշված է մենք կարծում ենք որ առաջինը ռուսաստանի դաշնության խաղապահ ուժերը պետք է միջոցներ ձեռնարկեն եւ երկրորդը մակի անվտանգության խորհուրդը նույնպես ակնկալում են որ միջոցներ ձեռնարկվի իհարկե այս ընթացքում արդեն կան մեկնաբանություններ ցավոք որոնք փորձ են անում այս տեղի ունեցող գործ ընթացը կապել հայաստանի այս կամ այն որոշման հետ բայց ուզում եմ եւս մեկ անգամ կրկնել այն ինչ բազմիցս ասել է հայաստանի հարաբերությունը որևէ մեկին լեռնային Ղարաբաղում էթնիկ զտումներ իրականացնելու մանդատ չի տվել եւ մեր մշտական խնդիրը եղել է եւ շարունակում է մնալ լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքների եւ անվտանգության ապահովումը եւ դա է եղել մշտապես մեր օրակարգում տարօրինակ եմ համարում ադրբեջանի այն հայտարարությունը թե մարտասիրական միջանցք են թողնելու խաղաղ բնակությանը լեռնային Ղարաբաղը լքելու համար սա էթնիկ զտումների ուղիղ գործողություն է 
որտև իսկ ինչ է տեղի ունենում եթե իրենք հայտարարում են որ տեղի է ունենում այսպես կոչված հակահապեկչական գործողություն եւ քաղաքացիական ենթակառուցվածքներին եւ քաղաքացիներին հարված չի հասցվում այդ դեպքում հարցածակում ինչու են նրանք հայտարարում մարդկանց լեռնային ղարաբաղից դուրս գալու համար մարդասիրական միջանցք բացելու մասին եթե նրանց ասած իրականության հետ կապ ունենար ընդհակառակը պիտի հորդորեին քաղաքացիներին պատասպարվել մնալ ապաստարաններում եւ դուրս չգալ այնպիսի վայրեր որտեղ նրանք ակամա կարող են խոցվել եւ այս տրամբանությունը որ զարգացնում է ադրբեջանը ակնհայտորեն ցույց է տալիս էթնիկ զդման կոնկրետ գործողության մեկնարկ բայց ես ուզում եմ նաև գնահատել իրադրությունը հայաստանի տեսակետից նախ ասեմ որ այս պահի դրությամբ հայաստանի սահմանների երկայնքով իրադրությունը կայուն է հարաբերականորեն այսինքն իրադրության տեսանելի եւ իրական փոփոխություն մենք չունենք բայց ինչպես ասել եմ եւ ասում եմ հիմա ընդգծում եմ որ այս գործողության հիմնական եւ առանցքային ծիրախը եւ նպատակը հայաստանի հարաբերությանը ռազմական գործողությունների մեջ ներքաշելն է տեսեք այսօր մի շարք ադրբեջանական լրատվամիջոցներ եւ նաեւ պաշտոնական լրատվամիջոցներ կամ իշխանությունների հետ կապ ունեցող լրատվամիջոցներ տեղեկություն են տարածում որ իրենք հարվածներ են հասցնում հայաստանի հանրապետության զինված ուժերի ստորաբաժանումների ուղղությամբ նկատի ունենալով լեռնային ղարաբաղ եւ ցավոք այս նույն տեղեկատվությունը կրկնում են նաեւ մեր մի շարք գործ ընկերներ որոնք ասում են որ հայաստանին եւ ադրբեջանին կոչ են անում դադարեցնել ռազմական գործողությունները ուզում եմ արձանագրել որ հայաստանի հանրապետությունը ռազմական գործողությունների մեջ ներքաշված չէ եւ ուզում եմ հերթական անգամ արձանագրել որ հայաստանի հանրապետությունը լեռնային ղարաբաղում բանակ չունի եւ նաեւ մեր հանրության ուշադրությունն եմ ուզում հրավիրել ներքին եւ արտակին մի շարք ուժերի վրա որոնք անպայմանորեն ուզում են որ հայաստանը հայաստանը ներքաշեն լայնածավալ ռազմական գործողությունների մեջ դա տեսանելի է եւ մենք մեր դիրքորոշմամբ արձանագրում ենք որ հայաստանի հանրապետությանը ռազմական էսկալացիայի մեջ ներքաշելու փորձերը մեզ համար անընդունելի են եւ մենք կառավարելու ենք այս գործընթացը ինչքան էլ հասկանում ենք սիրելի ժողովուրդ այս իրադրությունում մեր բոլորի զգացողությունների էմոցիոնալ եւ բազմաթիվ այլ խնդիրներ բայց մենք չպետք է հնարավորություն տանք որ որոշ մարտիկ որոշ ուժեր արտակին նաեւ ներքին հայաստանի պետականությունը դնեն հարվածի տակ ցավոք պիտի արձանագրեմ որ ինչպես եւ սпасվում էր հիմա արդեն տարբեր տեղերից հնչում են ընդհուպ հայաստանում հեղաշրջում իրականացնելու կոչեր ահա հայաստանի պետականությունը եւ պետությունը այս պայմաններում պետք է արձագանքի հայաստանի հարաբերության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով բայց իհարկե այս իրավիճակում շատ մեծ բան է կախված հայաստանի հանրապետության քաղաքացիներից հայաստանի հանրապետության ժողովրդից որոնք իմ խորը համոզումամբ պիտի ստապ սարը վերաբերվեն ստեղծված իրավիճակին ինչքան էլ դա դժվար է պիտի կրահեք որ ինչքան դժվար է յուրաքանչյուրի համար առնվազն նույնքան դժվար է նաև ինձ համար ամտանգության խորհրդի անդամների համար երկրի ղեկավարության համար բայց մենք այս պահին որևէ չհաշվարկված որևէ կտրուկ գործողություն որևէ արկածախնդրային գործողություն չպետք է իրականացնենք իհարկե ես հասկանում եմ նաև որ տեղեկատվության որոշակի պակասկա 
և տեղեկատվության պակասը նաև պայմանավորված է նրանով, որ լերնային գարաբաղում ինչպես նշեցի հրետանային հարվածների պատճարով կապի հանգույսներ են վնասված և այդ պատճարով տեղեկատվության հոսքի, լերնային գարաբաղի հետ և նրանց հումանիտար բնույթի աջակցություն ծույս տալու համար անռաժեշտ միջոսները գձերնարկեն աստիրավիճակի։ Այս պահին կարծում եմ այս կանը ունեմ ասելու և կրկին անգամ կոչեմ ան հետևել պաշտոնական տեղեկատվությանը և պաշտոնական լրահոսին, իհարկ է բոլոր հնարավոր միջոսները կձերնարգվեն, որպեսի Հայաստանի Հառապեղության ժողորդը պատշաչ կարգով բոլոր իրադարդյունները պահպանվի կայունությունը, ոտև բոլորիս հասկանալի է, որ իրավակարքի և կայունության խատարումը հենց այն նպատակն է, որ իրենց առաջ դրել են այն ուժերը, որ գործում են և նպատակադրված են գործել ընդեմ Հայաստանի ձեզ տեղեկատվություն կտամ, իրադրության վերաբերյալ, իրադրության իմ գնհատականները կկիսեմ ձեզ հետ, և նաև պետական մարմինները, արտակին գործերի նախահարությունը, ստանրաժշության մյուս պետական մարմինները հանդես կգան